ողջույն ես իսկուհին եմ, ներկայանում եմ նրանց համար, ովքեր մեր նախկին դասը չեն դիտել և չեն ճանաչում ինձ։ Հոսել է ենք կրկին ասղնագործության մասին, ասղնագործությունը կիրառական արվեստի այն բնագավարներից է, որ շարունակվել հասել է մեզ բաղնջական ժամանակներից։ Հայկական ասղնագործությունը հարուստ է իր բազմազանության։ Եվ չենք առանձնացնում, բայց այսեր կխոսենք Մարաշից, Մարաշի ասղնագործությունից, Մարաշի ասղնագործությունը աստ իր ձևի լինում է երկու տեսակ, հյուսված կարը և հարթակարը, որը նաև անվանում են զեյթունի զարթանախշեր, որում ասղնագործու հիմ պատկերել է մի ամբողջ հարսանիկ։ Հարթակարով շատ աշխատանքներ է կատարվել, հատկապես ամնամեծ գործերը եղել են գորգերը, պատի գորգեր են գործվել, որը մեծ նշանակություն գործվել են տարբեր զարթանախշերով, որինակ այստեղ տեսնում ենք շատ հետաքրքիր զարթանախշ կակա, չէ որը դուրս է գալիս խաճաձև սերմից, և այստեղ եթե ուշադիր դիտենք, կտեսնենք, որ եթե մենք ծաղի կդրսից շրջապատված է շրջանակով, իստ դա նույնպես նշանակություն է ունեցել, որ պաշտպանող հատկություն ունի։ Այսինքն ծանկացած ասաղնագործություն իր իմասն է ունեցել, ասաղնագործությունը չի եղել միային պարապ կանանց բաղմունք, այլ եղել է մշակույթ, որի մեջ ամեն մի դետալը ունեցել է իր նշանակություն է։ Կծագրենք կտորի վրա, ես արդեն պատրաստել եմ զարթանախշը։ Մեզ պետք է կրկ նողակ։ Կտորը կծգենք կրկ նողակի վրա։ Սկելուց ուշադիր լինենք, որ չվնասենք, շատ ամուրել պետք չէ ձգել, նույնիս կարելի է առանց ողայք էլ աշխատել, ում ինչպես հարմար է։ Մարաշի հարթակարը գործպել է բամբակյա թելով, կտորը որի վրա գործել են, անվանել են հումքը դրսիս չի բերվել։ Կակաչը կգործենք վար կարմիր թելով։ Ասաղը պետք են դրել այնպես, որ հանգիս տանցնի կտորի միջով, կտորը չվնասի։ Ես վերցրել եմ բամբակյա թել երեկ տակ։ թելը ամրացնում ենք նախշ եզրին, գծագրի եզրին, հումա որ գործենք այս ծայր արդեն չի երևա կմնատ տաղկը, այդ ես սիրում եմ մի փոքր ամուր լինի, որ կիրարելուց դուրս չգը։ Այս կարատեսակը ես նմանեսնում եմ ծողունակարին։ ծողունակար չէ, բայց նմանը։ Մի փոքր առաջ եմ գալիս, հիմնականում մեծ ութերով է գործվել, այսպես խրում եմ կտորի մեջ, ութ եմ վերսնում, ծգում եմ։ Նորից ա
նույն ձև շարունակում ենք մինչև էր, թելը ներքև, թելը միշտ պահում ենք ներքև, կարելի է մատով նինիսկ պահել հարմարության համար, կութերով շարշվում ենք առաջ, այսպես մինչև նախշի վերջ է, պետք չէ թելը շատ երկար վեսնել, որովհետև կտորի հետ շպում իր մաշվում է և խանգարում է առակ գործելում։ Այստեղ ու շատ իր ես հասա վերջ, ասեղը դուրս եմ գալի եզրա գծի վրա, պտտում եմ կտորը, Եվ հիմա, որտեղից, որ եղել են նախորդ կութի սկիզբը, աստեղը որտեղից, որ մտել են, նույն տեղից մտնում են մի փոքր առաջ են դուրս գալի։ Կարծեր շարունակություն լինի։ թելը կերկին պահում ենք ներքև, այսպես նախկին տեղից, որ տեղից վր ասեղը դուրս է եկել, նույն տեղից մտնում եմ, մի փոքր առաջ եմ կութը վերսնում։ Այնպես ենք ձգում, որ կտորը չը ձգվի, պարզապես թելը հանգի ստնստի կ Ութերը մի փոքր թեքությամբ վերցնելու դեպքում նախշնել ստանում է գեղեցիկ թեքություն։ Եվ այսպես մինչև շարքի վերջը։ Կրկին շուրջում ենք, ասեղը դուրծ եմ եկել նորից եզրագծին մոտ, այս անգամ, այս շարքում, նախկին կութից մի փոքր առաջ եմ գնում և այդ կութի տեղից են դուրծ կայց, որ տեղից, որ դուրծ է եկել նախորդ թելը։ Այսպես թել է երտ տանը, որպսի երվանի փոքր առաջ եմ գնում, ու նույն տեղիս դուրս եմ գալիս։ Հակարակ կայլն եմ անում։ Եվ այսպես հետ գալուս նորից կգործ եմ նախորդի նման, այս կողմից գնալուտ գործ եմ այսպես։ Ստացվում է այսպիսի գեղեցիկ շարկ։ Եվ 
Եվ հիմացից կտամ հակարակ կողմը, որ հակարակ կողմը թելը չի լծվում, պարզապես փոքրիկ կութեր են առաջանում։ Ավարտելուց հետո կարող են թելը պահել այս գործած թելի և կտորի արանքում։ Այսպես լծնում ենք ամբողջ կողմը։ Մինձ եվ շարնակում ենք լծնել ամբողջ ծաղկատ հեղթիկը, իսկ հակարակ կողմը, եթե ուզում ենք հայելային տարբերակը ստանանք, նա թույց կտան ինչպես են կործում։ Հայելային տարբերակը ստանալու համար ծաղկի այս թեղթիկը ո թելը կպահենք վերևի մասում։ Մենք միշտ գործում ենք մարաշի հարթակարը թելը դեպի ներքև, բայց հայելային տարբերակը ստանալու համար գործում ենք հակարակ կողմից, սկսում ենք գործքը հակարակ կողմից և թելը դեպի վերև կարով, ողակը, որը պտտվում է ծաղիկի շուրջ, կանի որ ինքը միշտ պտտվում է ետ չենք գնում, միշտ կութերը վերսնում ենք նույն կողմից, այսքն առաջից խպում ենք, նույն տեղից դուրս ենք գալիս այդ եղանակով։ Իսկ ինչպես է գործվում այս փոքրի գերանկյունիները և շրջանները, փոքր մասեր ինչպես ենք լծնում, հիմա ես ձեզ ծույց կտամ։ Թելը ամրացնում ենք։ Եվ եզրագծից դեպին ներս եմ խպում։ Ասեղը կուտ այսպես են վերցնում։ Եվ կեղեցիկ նստասնում եմ թելը։ Հակարակ կողմից միուս եզրագծի։ Այսքեն եզրագծից դեպի ներ։ Իսկ որտեղ ծայրը արդեն փոքշանում նեղանում է, գործում ենք սովորական հարթակար տարբերակով։ Եվ այսպես թելը կարող եմ անցնել այս գործվածքի միջով։ Առանց կտրելու հանգիստ կարող եմ անցնել մյուս երանկյուն տերևիքին։ Իսկ հիմա ինչպես են գործում շրջանը։ շրջանը նույնպես գործում ենք երկու կողմերից, 
ութեր վերսնելով։ Ամրացնում ենք թելը, ամրացրած թելի ծայրը մնում է գործվածքի տակ։ Հանավից դղսի կողնից դեպի ներս են գործում։ Եզրերը անհարց տացվելու դեպքում պետք չէ անհանգստանալ, որով հետև եզրա գծելուց այդ ամենը ծացկվում է։ Հառաշի ասաղնագործության մեջ կարող ենք ոգտագործել ամնավար գույները։ Եվ ամենակ կոնտրաստ իրեր հաղկասող գույները։ Նորից նույն ձև թելը կարող են պահել գործվածքի տակ։ Հակարա կողում սպանենք այսպիսի տեսք։ Եզրա գծել, եթե տեսնում եք, արդեն այս աշխատանքները ես եզրա գծել եմ, այս տերևները նույն տեսնույն ծեխնիկայով եմ գործել, երկու կողմերից դեպի ներս կութեր վերսնելով, ոլոր փոքր տարածքները կարելի է այդ պես լծնել Հարթակարի հիմնական մասը ավարտելուց հետո աշխատանքը եզրագծում ենք։ Եզրագծելու համար վերսնում ենք մեր կատարած աշխատանքի հետ կոնտրաստ գույնի թել։ Եթե նայեք, կտեսնեք, որ այստեղ տերևները ես արդեն Իսկ ինչպես ենք եզրագծում, հումա կսավոր ենք, որից թելը ամրացնում ենք, բայց արդեն ծողնակարով, որով հետև դուրս են գալիս նույն տեղից։ թելը ներքև են պահում, Ասըղը խրուն եմ կտորի մեջ, դուրս եմ գալիս նույն տեղից։ Կեղեցիկ այս անկյունները ճիշտ ստանալու համար փոքր կուտ են վերսնում և թելի ողությունը թերպում։ Այսպես ես հրա գծում ենք մեր ամբողջ աշխատանքը։ Պտտվում ենք շրջանի շուրջ։ Պոքր դետալների մոտ կարելի է ավելի պոքր կութեր վերսնել։ Մարաշի ասղնագործությանը ինչու են անվարնել նաև զեյթունի կար, 
գեղեցիկ ասացված կկա, որ զեյթունում հիմնականում շատ ծնվում էին տղա երեխաներ, երբ երբ տղաները մեծանում էին և պետք է ամուսկանային, կաղաքում միշտ աղջիքների խնդիր էր լինում և մարաշից էին հարստանում։ Եվ մարաշից գնացած աղջիկը ասղնագործում էր մարաշի կարը արդեն զեյթունում։ Այսպես ես հրակծում ենք մեր ամբողջ աշխատանքը։ Մի հարկ է ծանկության նախասիրության դեպքում կարող եք մինիսկ չի ես հրակծել։ Այսպիսով սովորեցինք մարաշի հարթակար ասղնագործությունը, հին գործերի մեջ նաև կա,